Ai caramba, tua guaiaba. Ele, ele, la. Caramba, tua guaiaba. Oiô, caramba. Caramba, tua Bueno, eh, yo soy Arnulfo Caraballo Antíbar, hijo de María La Baja. Actualmente soy el presidente del Festival Nacional del Guirengue y considero que soy coautor del festival. Somos, eh, entro en, en, en la línea de los cuatro miembros que por primera vez hicimos un festival de Guirengue en María La Baja. Una ocurrencia que salió pues, de, de la nada. Cualquier día yo estuve en la Universidad de Cartagena, estudiaba eh, administración de empresas, bailaba danzas en la universidad, era bailarín del de grupo de danza de la universidad y ahí un día cualquiera me encontré con un amigo que también era folclorista de María la Baja, estudiaba en otra institución en Cartagena, también era músico de gaita y me dijo eh, vamos a reunirnos porque alguien nos dio una idea por ahí cualquiera de, de, de un festival de, de bullerengue, yo pues bullerengue, si sí, había escuchado hablar de bullerengue que en la zona de María la Baja bullerengue me sorprendió mucho yo empecé a recordar, cuando él me dijo todas esas cosas, empecé a recordar que cuando yo estaba muy pequeño, tenía por ahí cinco años, recuerdo, sentí en mi casa a medianoche, no sé qué horas era, pero sí sé que yo estaba dormido, un alboroto terrible y para mí fue, eso marcó en un momento de mi vida, porque pensé que pasaba algo extraño y sentí un alboroto de tambores y bullas y se murió alguien, no sé qué pasé, yo era un niño muy pequeño y yo desperté fue llorando. Cuando mi mamá me trae a la, a la sala de la casa, encuentro una cantidad de gente extraña para mí, una cantidad de señoras y señores con unos tambores y bailando y cantando y haciendo el alboroto más grande del mundo. Para mí eso era algo raro. 
no sabía que era bullería, que solo sé que mi papá estaba tomando con esa gente, se fueron de hasta amanecida y se sentaron después en la puerta de mi casa, y yo era muy pequeñito, y eso yo sí recordaba esos tambores en mi casa, el por qué. Después con el tiempo, no, eso era un, un bullerengue, un bullerengue. No había visto más bullerengue así desde pequeño. Sí notaba que había grupos que venían, eh, salían, estaban por la plaza, caminaban, pero nunca me había preocupado el, el tema bullerengue. Ahora vamos a llegar ahí donde él y a Uda, eh. a buscar a Maybelline para ir para la rueda. Oh. Vale, él ya de permiso porque él ya se pone muy pesado. Vaya, de aquí cualquier cosa se hace. Pero que Lice está allá donde la abuela, donde el Senia. Bueno, listo. Ven, vamos a llegar ya. por ella ya. Vamos, vamos a hacer la rueda, Guillermo. Toca, toca, toca para que la gente ya escuche que vamos para allá. Bueno, ¿y si será que le dan permiso a esas mujeres? Yo no sé, porque yo la vi rayando el coco ahorita como a las dos. De vamos pronto. a tocarle la puerta y vamos sí. a ver, la vamos a sacar, no que nos den. Sí. Y si la gallina es puerco, porque vamos a hacer la rueda. <ríe> Elia, Elia que es más dura. Ven, ah, sí. Ahora pone a la bala chocorera esa de antes de ayer. Voy llegando, voy a golpear esto. Pídele, pídele permiso para ver. Oh, mi tía, el permiso a la nieta ahí para. Para allá no la palabra de Abuyerengue, ¿sí? Vele. Eh, ah, bueno, gracias. Me viene y busca la Fatima, vamos. Vámonos, vámonos para la rueda de Abuyerengue. Vamos, que se va a sentar, te vamos a tocar su rueda, Bullerén. Bueno, ya. Cuando alguien nos mencionó a nosotros, María la Baja es tierra de Bullerengue, empezaron a hablar que María la Baja es tierra de Bullerengue. Yo sí me sorprendí, pero ¿quién dijo eso? Yo no he visto Bullerengue, María la Baja es tierra de cualquier otra, otra cosa, menos Bullerengue para mí. Pero nuestros amigos Eri Osorio, David Caraballo, un primo, ellos estaban en el cuento de los cumbiameros y nos sentamos un día y empezamos a notar de que sí, María Baja es tierra bullerenguera, bullerenguera. Tenemos una señora, eh, Petrona Narváez Márquez, por cierto, es esta imagen de esta señora que tenemos aquí. Era cantadora de bullerengue y pues yo no, sinceramente no, no, no sabía. Yo era muy, 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 muy joven y estaba en otro cuento, en otro mundo. Pero nos, nos dimos a la tarea de ir donde Petrona... Y Pedro no nos cuenta, si está Eulalia, Eulalia, ¿quién es Eulalia? Ah, yo conozco a Eulalia, que Eulalia me cargó desde muy chiquito. Y le decíamos Eulalita. Eulalita me decía Niño Plata y me cargaba. Pero nunca sabía de que Eulalia fue bullerenguera. Sabía que ella era pescadora y de su casa y tenía una cantidad de hijos. Hablamos con un Eulalia, que Eulalia tenía un, era cantadora. Entonces Eulalia entró a los cumbiamberos de María, lo mismo que Pedro Nanarbán Márquez. Ellos fueron... Ellos, porque en el primer viaje que fueron a Puerto Escondido ni siquiera fui. Y fueron a Puerto Escondido con, con Maita y pues se trajeron en el primer lugar y, y fueron en lo máximo. De manera baja de tierra de bullerengue. Pero ¿cómo así? Entonces yo me pongo a mirar a mi alrededor y digo, pues si estamos rodeados de bullerengueros, yo no me daba cuenta. Y, y solo miraba eh, otra perspectiva, miraba otras cosas. Espera, vamos, vamos para la rueda, vamos. Vamos para la rueda. Mira cómo está la peladera que no puede ver tan boy. La gente bullerenguera. Desde que nacen, nacen en... Bullerengue. Todo ve los pelados. Escuchan el tambor. La alcaldía no le interesó el festival porque no vieron que eso era lucrativo, no vieron de que, de que habían sino tres, cuatro locos metiéndose en el cuento del bullerengue y que la gente, pues, el bullerengue no les despertaba casi nada, pero es que nos daba tristeza de que saber de que teníamos 
todavía, pero hay un porcentaje de, de 40 señores, 40, estoy hablando de un número grande, de gente que todavía hacía bullerengue y que podía demostrarnos de que el bullerengue nació en María la Baja y de que el bullerengue si no habían unos actores nuevos que tomaran las banderas de bullerengue, esto se iba a acabar, esto iba a quedar solamente la historia. María la Baja fue una gran tierra de bullerengue, pero ¿qué pasa con nuestra propia historia, nuestra tradición, nuestros valores que ahí están? Vamos, hijo. A pile el arroz, lloro yo. A pile el arroz, lloro yo. El que lo pilaba ya se acabó. A pile el arroz, lloro yo. Hoy lloro yo, lloro yo. A pile el arroz, lloro yo. La verdad es que vengo escuchando bullerengue hace rato, desde que estaba muy pequeña. Eh, cuando mi papá llegaba con las cantadoras como Eulalia González, eh, la nena Calvo y otra serie de señoras y señores, llegaban a la casa borracho y empezaban a cantar. Ellos decían que un bullerengue, un fandango callejero. Entonces se ponían a cantar y ya después... Cuando mi hermano se fue introduciendo como que en el festival, desde ahí empecé como que a relacionarme más con el bullerengue. Y en sí me metí hace tres años a practicar bullerengue porque me motivaba a aprender a cantar bullerengue. Adiós. 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 Pacheco, vamos a bailar, vamos. Para la rueda de bullerengue. Vamos a bailar bullerengue, vamos. Ganándose para el arroz. Vamos a hacer la red de Un beso está en la casa de Evelyn. Ubicarnos para hacer así. Bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a acomodar lo que hace. Un poquito de lo que nosotros sabemos. Hemos tenido una cantidad de inconvenientes, habidos y por haber, para llevar al festival hasta donde está hoy. Hemos dejado de hacer el festival en tres versiones, porque culpo a los alcaldes de, la, de, de turno de la época en que el festival no se hizo, porque nosotros en ese sentido siempre contábamos con, con apoyo del municipio, pero eh, por, por, por actitudes mezquinas, actitudes ajenas, a, a, a las necesidades verdaderas del pueblo siempre no, nos vivieron engañando con que sí está el recurso y al final pues siempre cuando llegan las épocas preelectorales eh, el recurso se perdió, se agotó, no existe, aquí está, eh, eran 5 millones y, y nada más tenemos uno entonces y al final, pero cualquier día dijimos existe el Ministerio de Cultura de Paz, hace 10 años el Ministerio eh, creó los programas para apoyar a, 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 a los festivales yo estuve en el plan decenal construyendo el plan decenal para que se fortaleciera la cultura en el 2000 eh, entonces encontramos que el, festival, que el ministerio sí está metido más en los municipios en, en, en los procesos de la participación de los, de los pueblos con el programa de concertación entonces nosotros nos dimos la tarea de que el festival desde el ministerio pues puede crecer y así lo hizo el ministerio, nos ha apoyado estos cinco festivales, últimos cinco festivales, el Fondo Mixto de Cultura del Departamento de Bolívar también tiene un programa muy excelente para apoyar festivales, la gobernación de Bolívar, las alcaldías, la actual alcaldía, el proceso que tenemos con el alcalde Rubén Aguirre Cachaco ha sido muy enamorado del bullerengue y a pesar de que es un señor cuscachaco, nacido en Medellín, pero eh, se ha puesto la camiseta con el bullerengue el festival ha crecido.
Santander de Camarela es un pueblo muy grande en la vasta zona del canal del Lique, lo abarca casi todo en Mariela Baja, eh, comunica con Mate, eh, pronto Mate no tiene tanto la tradición del bullerengue, pero ahí está Palenque pegado y Mariela Baja tiene 11 corregimientos, 11 caseríos, 10 veredas, tiene 58 mil habitantes y, y es un pueblo donde hay mucha tradición, todavía virgen, todavía virgen porque me acaban de decir que hay una señora bullerenguera en Playón y yo no la conozco. Y yo me estoy dando cuenta de que tenemos bullerengueros que todavía no conozco y que estamos haciendo un barrido, conociendo mucha gente y que me encuentro hace cerca de un año con una familia Puello que vive aquí en el puerto Santander que, me, que nos cuenta, mi papá era bullerenguero y nosotros somos de la familia Puello de los bullerengueros de Marela Baja y empezó a darme nombres, empezó a decirme los nombres de toda su generación que era bullerenguera. Llegó, llegó un señor odontólogo, apellido Barrio, y me dijo yo soy sobrino de Manuelito Barrio y ustedes no tienen toda la generación de los barrios que son bullerengueros Entonces, por favor que, si, que nosotros ya en 20 años y todavía estamos encontrando mucha generación que ha hecho bullerengue en Manila Baja y la generación sigue creciendo y si sí, seguimos encontrando personajes y seguimos encontrando, hoy me siento con el deber cumplido de que nuestra eh, autenticidad como hijo de Manila Baja está viva y que los valores están ahí y que somos eh, eh, hijos de, 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 de esta generación de bullerengueros por eso el festival pues eh, hoy hoy en el facebook cuando coloco el festival de bullerengue en la baja bienvenidos todos serán invitados todos serán bienvenidos a su tierra la gente ya toma el festival como suyo como ese es mi patria esto es lo mío el bullerengue es nuestro el bullerengue es, es nuestra autenticidad nuestra nuestro valor digo de que esta, esta es la ciencia de nosotros, esta es la cultura de nosotros, el bullerengue. Esto nosotros lo llamamos en la sangre, el bullerengue. Y esto, para mí, esta este es la, la cédula de ciudadanía de nosotros los marialabajenses. La verdad es que el bullerengue es algo emocionante, el bullerengue nace, él no se hace, él nace. ¿verdad? 